This is Radio South Africa. Here is the news read by Michael Hobbs. Two people were killed in a bomb blast in a parking area in Friededorp, Johannesburg at peak hour this morning. The victims of the blast, an unidentified man and woman, were presumably parking their car when the explosion occurred. The police could give no further information about the incident except to say that the explosion was probably part of a series of smaller blasts which occurred at peak hour in the Johannesburg central area to distribute subversive literature. The head of the security branch, Colonel Fenter, says the police are following up a number of clues. The streets have been cordoned off and the... was an accident. Oh my God, Alex, don't talk rubbish. I told you, I warned you, but you wouldn't listen to me because you're always smarter. Now? What's going to happen now? They won't catch us. I told you to stop fooling around. I told shut you to stop to Just shut up! Now listen to me. If anybody asks, I spent the whole night with you. Understand? Listen to me, Judith. Do you know what they will do if they catch me? Those bastards will stage another Harris trial. Do you think they'll believe that it was an accident? I'll be up for murder, Judith. I don't want to be involved. So don't ask me to cover for you because I won't. Then what the hell am I supposed to say if they catch me? I really don't care a damn. What did you expect when you sent those bombs? that nobody would get injured or killed. You're the one who's always so philosophical about the lives of other people. But when it's your own life, it's a different matter altogether, isn't it? Hey, Judith, all I'm asking is that you say that I spent the night with you. Listen to me. You've got a nice, wealthy, respected family to look after you when you're in trouble. My father isn't a professor, Alex. He's a damn ordinary electrician working in a mine. I don't get my studies for free like you, chum. Answer is no. Now you listen to me, Judith. You speak to anybody about this. Anybody at all. And I'll be back, Judith. So help me God. I'll kill you. Hello? Hello, Alex. Niels Venter is Hello, Niels. Machtig. We can't in the moeilijkheid of what? Nee, Julian, we can't so far. I'm going to get address. For what? I'm going to help with this. Let's go here from Turkey. Ek het gaan my kind in universiteit toe gestuur dat jy sy tyd moet loop staan en mors moet ekstra jopies vir die polisie nie hoor. Hy het nie gehoor van die bom ontploffings nie. Nee, ek luister hier wat in Johannesburg aangaan nie. Jy hoor nooit goeie nie sy hy plek uit nie. En jy los vir Julian uit hoor. Hy gaan architect word, nie polisman. Luister jong, het jy nou sy adres vir jy om nie? Natuurlijk het ek het. Is Brooklyn Court, Melville. Nommer 2. En sê vir die kind hy moet vir sy maat skryf machtig. Hy verlang mos ook. Ja, ek maak so, sy groen is vergaf, jy sê daar. Nee, hy is op die water. Jy skuit die leel van vroeg af. Jy vis loop hier as of ons hulle geinvite het. Maar klei skoen om in die nette in te kom. Ek sê jou nou pak jy vis gestuur het, maar jy is ook so ver van die beskaving af. 10 to 1 word die goede vrot. Sê maar goede vis soos jy hoor. Bye. Met jou my beste broek. Damn it. Ek jy gesê spot verkeerd dan. Hoe moeilijk het is jy context by die prof. Ek spuur jy en hy sit mekaar in warm broeie in die broederbond. Nou, hy sit met hy een broederbond. Jy hoor ons wat sê. Die voortrekker moet die mens gekrip, die taal moet die mens gedrog, die vrou moet die mens gesikker. Dis nie goed. Ja, dat ek voel vere. Solank hy my net paas. Maar hy gaan nie, jy sal sien. Hy like my mos nie. Niemand op die damn plek like my nie. Jy weet, ek voel sommer lus en gaan skiet my sel. Hulle nou het ons nie so get vir jou nie. Damn it. Wel, dat is ander maniere ook. 
kan een paar pullen drank of iets. Ik heb die hele box vol wat mijn maat samengestuurd dat je kan alles krijgen. Ja, je ziet, je ziet. Niemand dat lijkt me niet. Ik zou die berry honden blaffen met je. Jij haat me ook. Wat ga jij om als ik vrek? Is uh, een van jullie misschien Julian Krieger? Dat is ik, ja. Ik is Major Harrison. Meneer Krieger, kolonel Venter het gevraagd of iemand zijn lief kan komen zien. Kolonel ja. Niels Venter? Ja. Hoe komen ze iets verkeerd? Ik weet niet, meneer. Hij heeft mij niks gezegd. Nie. Kan ons maar rij. Ja, natuurlijk. Zie je eens toch? Ja, oké. Okay. Nou, ons het die moeilijkheden gereduceerd tot omtrent de dozijn. Maar een van hen zit op die hele campus. Maar Hans Koen is feitelijk al leidraad wat ons heeft. Je mag verstaan en wat ik met jullie bezig te doen. Jullie en ik weet niet wat je politiek is nie, en ik stel ook je erg belang nie. Maar als ouders begin bommen gooien, mensen vermoorden op straat, dan is het elk in zijn plug om die politie te helpen. Een soort campuspion is dat wie je bedoel? Mm -hmm. Kijk, ik is niet politiek, en jij kent mij, maar ons allemaal weer dat daar politie en verband op die campus is. En ik persoonlijk het de pest dan om afgeleisterd te worden. Natuurlijk, ik ook. Nou, maar als ik blijf staan, kan ik nou maar gaan. Je weet iets wees, Julian. Meisje was 18 jaar uit. Het is laatst zondag voor jaar. We zijn in die oudje verloof geraak. Dat is al wat van de oor gebleid. Zou jou missie was, Julian? Zou je nog gevoel dat je helpt in die politie nie? Dat is ander wie ook helpt. Als zij jou missie was? En dat omtrent al ons informanten op die campus geïdentificeerd is, dus dan moet ik jou vragen. Ik besef natuurlijk dat je niet hier zo kan praten. Ja. Ken jij over die naam van Alex Carpenter? Ik weet van hem. Maar ik kom maar vertel je wat ons van hem weet. Zij pa is departementshoofd van Engels. Hij is Jonathan Carpenter. Alex Carpenter is vijfde jaar rechter. Lid van die student. Hoeft bestuurslid van niet en zo aan. Hij mag een geheim van zijn sympathie met die ANC en Swap worden. Hij is uitgesproken radicaal. Voor ons weet, als hij een van die beplanners van die Soweto opstand en die Biko dan in Londen gaan op Amblaas. Ook een dikteur van Peter Heijn en Donald Woods. Nou, als hij niet het was, Alex Carpenter, wat die Karel van Ploffert nie, ons sê maar dat hij is een van die moeilijke jaren. Dat is wat ik wil leren van mij. Oké, okay, maar waar begin ik? Dat ik je ook sê. Alex Carpenter, de jonger sussie, Caroline. Ze is 21. Ze is wat bibliotheek wees en ze werkt elke dinsdag en donderdagmiddag in die naslaan afdeling. Dat is waar je begin. April is the cruelest month, breeding lilacs out of the dead land. All right, class. There's your quotation. I'd like your papers on T.S. Eliot on my desk on Monday morning at the latest. Thank you, ladies and gentlemen. You may go. Have you seen Alex today? Mm -hmm. Why, Dad? Uh, nothing, probably. Tell me, do you think he's mixed up with radicals here? Dad, you're not serious. I don't know if I'm serious or not. I only know that I'm damn worried. I just wondered if you knew what was wrong with him. Is there anything wrong with him? Well, he seems to come all to pieces lately. I mean, we never see each other. He doesn't come to the house. He's always busy with heaven knows what. I, I thought maybe you knew what was wrong. Comes into the library sometimes, just to say hello. Does he ever talk politics to you? No, not really. Oh, Dad, stop worrying. He's just mixed up with a lot of wild guys. But he'll be all right, I'm sure. Oh, I'm not so sure. Anyway, can I uh, buy you a cup of tea? No, thanks, Dad. I'm going to go down to the library. I'll see you tonight. Do you want me to pick it up? Mm, I'll catch the bus, thanks. Okay. Well, it's the first time in a year that you book to go. Wat is skielike urge is dit? Ek soek een boek man. Op 
Buc! Hé, luister op jou. Hierdie, uh, hierdie kops bezig hy. Jy het my geworried man. Ek meen, nou check nie so in en uit by die kop, sommer so, sonder niks rede nie. Ja, op jou. Gee jou daarom een bykie credit man. Ek weet dink nie. Een politiekar. Compleet met, met speerders en, en speedkops en VIP triepen en als. Net om vir jou een boksie beskyf van mami af te bring. <laughs> ja, jy moet daarom hoog op wees of ek is bloody stupid. Ek ga gauw jump toe. Ek sien jou later. Carol Carpenter? Yes. I'm looking for a book on Gothic architecture. Uh, any particular book? No. Are you a student here? Yes, yes. Architecture? What year? Fourth. And you don't know where the architecture shelf is. And besides, you do Gothic in your first year. So what is it you really want? I wanted to meet you. Hmm? What time do you finish? At half past five. I'll wait for you outside. Mistake, I shouldn't have used you in the first place. 
you start packing, you're leaving now. You're going back to the Free State SWAT. Like a good little boy. Going back to your mummy and daddy. Tell them how you don't like the English liberals. How they corrupt the souls of the fine, upstanding, young Afrikaners. How they undermine the Afrikaner government and the Afrikaners religion. Tell them what you like, I don't give a damn. Just get off that campus. I won't talk, I swear it. I can't take that chance, Swart. Do you know how many policemen are working on this case right now? To the first place they're gonna come running to. I can't trust you, Swart. I don't want you around. Start packing. What is this, Julian Griffin? You've got something which I've never seen in any other girl before. Yeah. My mouth is also Afrikaans. She was a duplicy. You praat it good. It's a slim meisie. Yeah, see. <laughs> Carol! Hi, Alex. Hi, I've got to talk to you. Um, Alex, this is Julian Kricher, my brother Alex. Come, I'll buy your coke. Can't it wait? No, I'm going home. Come on. Who's that anyway? Nobody really. Bloody Afrikaans bastards, I hate the lot of them, the whole bloody head of Alex, stop it! What's got into you all of a sudden? Well, what did you want to see me about? I'm in a bit of trouble, so if anybody asks, I slept at home last night, okay? What kind of trouble? I can't tell you now, I'm asking you to do me a favour now, yes or no? Okay, but what? Alex, wait! What's wrong? Nothing! Listen, Carol, I'm in a bit of a hurry. Just do as I say. But who'll ask about you? They might ask Daddy, okay, does he know it. about just, us? Just forget it. What's wrong? Just leave me alone. You're in trouble. What did you do? You can tell me, it's all right. I'm your sister. Hey! Sick! Hey, luister, it's echt niet over een stel te doen. Ik om je bus te vatten. Nou, oh. alright. Als je niet meer gezelschap zoekt, ik zal goed, wie zeg? Wacht, nou, Pel, zie je daar, meisje, zie daar. Ik wacht voor haar. Ik wil net zo'n beetje van die krieg het zo omgeven, zie je? Zo, wie is nou goeie Pel en wijs om naar dat gemeente toe? Je weet het maar zo smal voor jou. Alright, alright. Maar luister. Als je haar flat toe wil brengen waar hij kreeg het charm, vergeet het. Ik schrijf hem niet van de hand daar uit, zodat jij een vrede kan vrijen. Ik heb ook mijn trots, damn it. Het was een accident, Carol. Ik zweer God, het was een accident. Ik. Ik niet meer te iemand. Oh nee. Ik ben in trouble, Carol. Oh God. Ik nee. need je hulp, Carol. Carol, I need your help. Please. Oh, Carol! I don't want to go to the house, thank you. My whole family is here in Johannesburg. I'm going to grow up here in my life from the first time. He's got a lot of money in the house. He's got a lot of money in the house. 
Het mager is niet in de Ja, Rebelli van 1914. Dus de enigste zin terecht is dan. Dit nou helemaal hier komt in Vrede Dorp. Poor White. Omdat die oorlog komt, is met Pani Ossewa brandweg. Hij heeft hem gevangen, had het krachtballen opgeblazen en het trein ontspoor. Hij was maar 18 toen om te dood veroordeeld. Hij heeft vier maanden in die deur zelf gezet. En toen hij los tussen de En daar had ik groot geworden. Zo op die skuite en op die vlakte zou we die zien. Toen ik hierheen kom, Johannesburg, toe. Dus het is niet gebouwen. Toen voel het voor de eerste keer als ik terug waar ik word. Kou, kan ik je helpen? Meneer Abramsen. Uh, Sergeant Boysen van die Veiligheidspolitie. Ons wil uitvind waar hierdie verleed gedruk is. Moet je naar plek gedrukt geweest zijn. Maar ik kan je waarborgen. Ik weet van elk dit ding met de meidrukkerij aangaan. Hmm. Ja. Werk hier per hier iemand alleen laat in die nacht? Nee, ik heb de kerel waar die plek snaar skoon maak en die keer oog geheel. Maar je weet niks van die machine nie. Hey, ben je achter die kamer? Ik kan hem maar roepen. Ja, ik zou graag nog wel praten. Williams! Williams! Wat er die mensen wat doen is. Jij maakt hier die plek schoon in die handen, hè? Ja, meneer. Het jou hier die pamflet gezien? Heet jij sleutel voor jullie plek? Ja, man. Ja. En jij weet om je machine te werken? Nee, maar ik werk maar nog een maand hier zo. Wat had je voor die tijd gewerkt? Bij die P&O Butcher in Newlands, ik heb daar gedeliven. Heet uh, iemand hier die sleutel bij je geleen, een of andere? Je van die werkers of iemand anders? Nee, nee. Mr. Abrams heeft strikt orders gegeven voor die sleutel. Hmm. En uh, hier die plek schoon gemaakt, het niet een of andere tijd zo wil je hier rond Nee, meneer. Mens kan niet naar een manager met die geweer zo makkelijk miskijk. Ik zou het gezien hebben. Dank je. Wat de hel are you doing hier? Start the car and drive off. Anywhere. Talk to anyone about the explosion. They were discussing it with the officers this morning. I said it was bad luck that people were killed, but I'm not sorry about the pamphlets. What did they say? Now you know these people are all the bloody same. They go along with anything. But as soon as the blood starts running, somebody gets hurt, then they're horrified and they they abhor the methods by which this violence takes place and by which people get killed. Jeez, they make me sick. That stupid little girl was a prog, and that makes it worse. That's right. Lock it. You know, Carpenter. I don't understand people like you. What have you got to gain if the blacks take over? You know why I'm here. I'm here because of this bloody system. I'm here because of the injustices in this country. Rubbish! You trying to convince everybody that you're not a racist. That you believe in equality and justice and all that junk. 
You don't even know what it means. Ah, oh, come on. Don't give me that shit. Don't you call it shit. What sort of justice do you expect when the radicals take over? What sort of democracy? Or have you forgotten how they kicked the coolies out of Africa? How they treated the whites? How the tribes are killing each other off? So don't you give me all that cliche shit about racism and injustice because you are just as much of the system as anybody else. Well, if you're so bloody holy, why the hell are you here? I'm here because I am ashamed of facing my children. I'm ashamed when my little boy is hot and tired and I can't take him to a cafe to sit and rest his feet on order him a cook because I have to explain to him that that is not for us. I grew up pitying my father for being a drunken bum because all his pride was burnt out of him by injustices and humiliations. There is no such thing as equality. And there is no such thing as justice in this world. Only shame. And that is something you will never understand. So go back to your nice little home and think about it. Think about what you are doing. I've never had a reason to hate anybody in my life. It's a new experience, so just give me time to get used to it, will you? I don't know what you're talking about. How's it feel to know that you've murdered an innocent girl, killed an innocent man, that you've burned people alive in their car? When you woke up this morning, did you hear their screams ringing in your ears? Please, I... please! Please what? Please forgive me for being a murderer. Please forgive me for putting my high ideas into s such horrible practice. Please what? Ah, get away from me. I can't stand the smell of you. I can't stand the sight of you. I can't stand the stink of death on your body. Dad, I'm dead. Oh, no. I'm not your father. And I want you to know that. I had one son, one son, Robert. And if he were here now, he'd kill you for what you've done. Robert! That's all I've ever heard ever since I was born was Robert. That's all I can ever remember. Don't talk about Robert. You never loved me. I've always been a good father to you. You never loved me! paraded his virtues in front of me, you and my mother. You pushed me away when I was small, when all I wanted was a bit of love and affection. I hate you. Robert. It's not true. Well, go and do what you want. Go to the police. It's what you've always wanted, isn't it? Come on, you can see me hanged. I don't need anything from you anymore. 
and even your silence. Go to the police. I'm staying here. You didn't coordinate with us. You didn't want to listen, Carpenter. Because you're always too clever. No, we're not gonna help you this time. I know too much about you, Doctor. If you won't help me, I'll blow the lid on you and all your friends. If you do, Carpenter, you are a dead man. Get out. Get out! Ons het nie verwacht dat jy so gauw gaan contact maak nie. Wat bedoel jy contact maak nie, Rankin? Wat bedoel jy contact maak? Ons weet jy daar ontmoet en ons weet jy daar is toegevind. Hoeso, dis hoe het werk? Ek spioneer op haar en haar familie en jylle spioneer op my. Luister, gaan sê jy vir jou kolonel. Ek werk nie meer vir jylle nie. Right! Nou wacht! As jy nou nie van plan was om te doen wat die kolonel jou gevraad, vir wat het jy gaan ontmoet? Ek was neskierig, dis al. En hoe lyk sy vir jou, die kerel Kapenter? Ons ek moet raai sukses as jy ons kuldigste mys op my kamp is. En nou, broer? Gaan vind sy. Right! Kiepel, wat is aan die gang? Are you talking to me? Hey, listen, man. I ask you a civil question. Then speak to me in a language I can understand. Not that you'll get an answer. Ah, just get out of my way. Hey, what's wrong with you? Have I said anything to offend you? You haven't said anything to offend me. Your presence offends me. I hate Afrikaners, Krika. I even dislike my mother because she's one of them. Do you understand that? Have I made myself clear? Hallo, Carol. Hallo, Julian. Je lijkt niet vandaag bij les voor klas niet. upset you yesterday. Is it serious? No, it's just a family affair. Is it just the two of you? No, yes. We had an older brother, Robert. He was a captain in the Rhodesian security forces. He was killed in an ambush in December last year. I'm Charlie. Such a nice guy. Everybody loved him. He was so good looking and cheerful and full of life. It was sort of as if he kept the whole family together. Then he died. 
time. Afterwards, my mother and father got divorced. Alex went his own way. Do you know what it's like when your whole world begins to crumble around you? I'd like to go home now, Julian. Carol. Do you want to go? Or must you go? I don't know. Nothing will come of this. Something I can't tell you about. Something I can't even explain. I don't know. You don't want to see me again? Is that what you're trying to say? Yes. Girl. Girl. Look at me. Oh, it's good. Eerlagbare, ek acht het my plig om onder die aandacht van hierdie hof te bring dat my kliënt verlede na griewelik dier die politie aangerand is. Hy het een beëdigde verklaring afgeleef wat dier die staat as bewijsstuk in die hof gebruik gaan word. En ek wil het stel dat die verdediging die geldigheid van die skulderkening gaan betwis. Die hof neem kennis van u voorneem, maar u mag voortgaan. I'm going back to your office. Client's waiting. Yeah, when your client will have to wait. There's something about your son that you ought to know right now. Alex. He's the only son we've got left, isn't he? Exactly the sort of reaction I would have expected from you. Well, that's exactly the sort of reaction I would have expected from you. But then, of course, you're so used to defending criminals. Look, Jonathan, we've had our divorce, and you know how I hate these matrimonial arguments. So if you want to discuss Alex, watch your tongue. Or else I'll simply walk out on you. Well, there's some things in life you can't just walk out on, and this happens to be one of them. What do you expect me to do? Well, you're a lawyer. You know about these things. He says it was an accident, so, so maybe... You think he should give himself up, is that it? Well, of course. And hope for some justice in this country? Oh, for God's sake, let's not have that again. Look, Alex will listen to you. He, either he's got to stand trial or he's got to get out of the country. There's no other way. Oh, well. I'll have to think about it, Jonathan. It was all very sudden. All right, let's go. Caroline misses your lot, you know. She knows where I live. And if that's some kind of suggestion that I should come to your home more often, the answer is no. It used to be your home too, you know. Well, it isn't anymore. <laughs> you always were cynical, now you've become hard, heartless. Yes, I have. And what's more, I don't regret it. You took my children and influenced them your way. All except Alex, because you didn't like him. And now that he's in trouble, you expect me to help him. Politics always was the trouble between us, wasn't it? Yes, politics. Because I couldn't stand your spineless attitude. You're a political nobody, you know that, Jonathan? You talk like a liberal, think like one, live like one. But when you go to bed at night, you thank God for the nets. Because it's their system that keeps your tummy full and your feet warm. And you? You're so busy trying not to be an Afrikaner that you become a nobody. And I'll tell you something else that I thank God for every night. I thank God that it is the Nats who are keeping my feet warm and not you.
So like diamonds. <laughs> Your lips are like a ripe strawberry. <laughs> Your navel is like the big hole of Kimberly. Now, who come interrupt you, my cognitive to show, man? Relet, all of us know. The legs of that is only. <laughs> oh, uh, so by the way, Opelli. <laughs> Ravi was hier. Do you know what I know yet? Say it for me. The cops. Yeah, the cops are Mikey. Three van hulle. A captain, a major, and a general. Now, kijk, is zeker niet mijn bezigheid wat er ouders jij meer pellen is niet. Maar het raakt nou een beetje duck. Ik ben ouders de dicks, is ouders de dicks, man. Zo nou wil ik weet. Wat is aan die gang? Niks is in die gang. Oké. Ik ga hem pak. Ik heb niks meer om te zien. Ik blijf niet samen met de criminal nie. Kijk wel, ik is niet upstairs nie, maar jouw voorhand is die tromp, man. En ik zoek je mee fout in die courant nie. So nou of jy vertel me of ek bogger af. Het. Je weet hoe voel ik elkaar op Carpenter. Dat is haar broer waar hij twee mensen in die kar opgeblazen het. Alex. En als ik nou ga praat, dan moet ik voor Carol zeggen. Sorry wel. 
Ek vind hier erg iets vir jou nie. Want jy moet net met voorbedachte raar ontmoet om op jou boetie te spaai. Alles, ons hele verhouding, alles wat ek vir jou gesê het. Net deel van die bedrag. Shit. Julie, by by my hart bloei vir jou groot liefde. Maar as jy gaan stilblij, dan gaan ek praat. Doen dit net. Maar as jou plig man, om plig sy god man, om inlichting soos die van die politie weg te hou, maak van jou een kriminal. Ek gee nie om nie, ek gee nie om nie, ek jy vertel vir my pa nie, ons is wel brandwag. Wat die verskuld is in wat hy gedoen het, en wat Kapenter nou gedoen het, he? Kom maar sê my. Kijk, ek bly het hierdie ding uit. En net soos jy weet wat goed is vir jou, hou jou bek. Jules, as het, as het net oor jou en Karel Kapenter gegaan het, ok, maar, dis die heavies die man, dis die bloody loonie brikke. Ek gee nie een donder om nie. Dat is dinge in hierdie land wat verkeerd is, niemand lag een vinger om het recht te maak nie. Julian, as dit jou redenatie is, dan is jy ook een van hulle. Onthou dit. Oom, ek dink kan ons zet iets, kolonel. Sersant Goesen het nou die dag een man onder vraag wat by die drukkerij in Newlands werk, keurlik. Hy het al reid gelijk, maar die sersant het weer gaan opcheck. Dis ene Basil Williams. Hy het gesê, hy is maar net die skoonmaker daar, hy weet niks van drukwerk nie. Maar kyk hier. Hy het gelieg. Dit was vir acht jaar sy ambag, toe sy Londen toe. Drie maanden later, toe sy terug, en hy werk in een slaghuis. Dis die al nie, kolonel. Die tyd toe hy in Londen was, was elk kapenter toevallig ook daar. Ek weet, dis nie getuienis nie, maar dis iets om aan te werk. Jy was van april 1978 tot juni 1978 in Londen. Wat het jy daar gemaakt? Jy gaan alle dood, meneer. By wie? By my broer. Gemeker opcheck sy adres is Wingham Place, Stratford Road in Ilskort. Ken jy een man met die naam van Alex Carpenter? Nee, Alex Carpenter nie. Meneer Williams, ek wil hy, jy moet met ons saamkom. Ons stel baie belang in jou vakantie in Londen. So dan het jy die druk werk gedoen. Vir wie? Williams, ek dink nie jy besef in hoe groot moeilikheid jy is nie. Ek gaan nie praat nie. Julle kan doen wat julle wil. Ek is een jammerie. Julle kan my maar opsluit. En as jy dink jy kan die dies opsluit, meneer, dan ken jy nie jou geskiednis nie. Skryf net nou toets. Dat is iets wat ek jy wil vraag, Karel. Ek ga nie na weer kuis toe, wiskus toe. Ek wil hier niet saamkom. Hoekom? Nou die dag, jy het gesê, daar geniks kom van die ding tussen ons nie. Jy is verkeerd, Karel. Kom ons loop, liever. Was jy al op die weskus? Nee. Is al rede, hoe kom ek die toer weer? Kijk, ek sê uit wat op die vissers kijk. Jy kan die vis vang. Jy kan die boot stuur, is jy wel. Ek ken wel beter en beter. So kom jy nou saam? Ek sal my pa vraag. Nee, wacht. Net nou vraag jy nie uit genoeg. Ek sal my vraag. Ok. Sterkt hem die toets oor.
kerel. Maak het maar mijn kind het goede smaak. Om jij moet naar voor school. Ik stink zo'n beetje naar vis in die zie. Maar het is een gezonde stink als je om je gevoeld is. Jim! Zij de kaptein moet naar mijn eetwerk transport. Hij is toe kom, ik kom een vrachtdag even naar de Ali. Nu kom eens pas zo laat. Maar hij trekt voor zijn haar de achterkant de bank. Hij is kijkt van om kreeg is wie donder om raak geslaagd. Eén dag is één dag voor zij bij zijn hele kroon nog en is vampieren gulzigheid. Ach, kerel, jij mag je horen dan en wanneer toedruk, jongen, die anti-komete pas door je heet niet. Het is net Julian wat zo ordentelijk is in die familie. Hij is niet daar zo klein als je vloek via je zijn bek af. Jim! Jullie maar jullie baste roeren aan de kant. Die nacht gaan niet schielijk oors laten en die leids laat jullie kan klaar krijgen niet. En zeg voor die kaptein, hij moet niet weer mijn skate stampie. Je paard moest laatst weer een hele gat in mijn achterstuwen gestam. En hoe kom? Hij was weer dronk bij ons. Ik Die skuit uit allemaal die geblei lei, rij op rij. Na van die kaai af kon jy behoorlijk hoor hoe lach die vis uit die diepsie uit vampieren lekker kry. Julian! Wat? Hallo pa. Man, jy lik goed man! Ja? Dit is nou Karel pa. Karel. Lijk my die skoot hoog dier he, al wat van die skryf dier is daar is van jou. En jy kom so vrachtig wat om met die lees skuit he? Ja, en as jy hier inkom en is die kossie na, gaan roep jy maar eerst weer die kant op met die komvoerings in die bybel. Alleen, spring daar vir ons branden wijn, jong. Jy is net hoos die middel. Dis ook al raad. Geef my hoe lang is hier die keis van jylle twee nou eindelijk aan die gang. Dit is nog nie eindelijk een keis nie, pa. En ek het gedink jylle kom huis toe om te sê jylle twee moed trouw. Gaffie. Jy het vieslik een bek van jou, kan jy nie kies kan skaam nie machtig. Iets vir jou? Nee, dankie oor. Daai Niels Venter van die politie het jy toe nie ander gekry. Ja, pa. En wat wil jy toe van jou hee? Ehm... Ek het een ongeluk in my kar gehad, pa. Wat is jy wat hy vir my gesê? Jy vir my het hy gesê dat gaan oor... Wat is een ongeluk? Ek het in een kombi vastgeheid, pa. Was jy dronk? Nee, man. Nee, die ander ouwe het oor die rooile gereid, toe reik nog vast. Julian, ek ken vir jou, en jy sit my so hier vir ons in lieg. Ek denk jy, ek kan het nie sien. Hoeveel het jy gedrink? So paar dier. Ek dacht so. Nee, is jou pa. Jy kan my sne herring sien, rui voor jy nie as halfpad gesuip is. Cheers, my dear. En toch, jy slaap al. Het is een prachtige kind. En jy trouw met haar. Ek weet nie, maar ek ken haar nie so goed. Nee, jy ken haar nie. Maar jy gaan trouw met haar nie. Wat is verkeerd, Julian? Ek bedoel maar, wat is verkeerd? Jy het gesit en lig aan die tafel vanmiddag. Ek het gaan kyk, my Karl. Hy was nog nooit in geen ongeluk. Wat is die moeilijkheid? Ma, weet ek om Colonel Venter gebel het. Ja, ek weet. Is Karel sy broer, ma? Ik denk dat ik maar even een koffie ga maken. Ik weet niet meer kind. Ik weet vrachtig niet. Damn it. Het is ook niet ons kriegers wat ons zelf zo gemors kan belanden. Ga je met je pa praten? Ja. Ja. Ik 
Het doekje, wat heeft je ook gaan zien? Hij is zo dem, hampie, die is daar. Hij was kaas, allemaal kaas, die opvliegen naar Johannesburg toen, voor ook al niet meer te gaan hebben. Weet je wat er had hier ook gaan zien? Nou, wat denk ik, ma? Ben je echt niet met haar praat? Nee, ma. Als ze dit ooit moet worden, moet ze van mij af worden. Ik heet daar al een valse voorwensels gaan bloed. Maar ik daar nooit aan haar betreft nie. Waar moet jullie handskoen gaan zoeken? Zo so, je hebt toch bij haar uitgevind waar hij woont. En je toch een luchting gebruikt wat zij ook gegeet. Je kan niet nou gaan staan en stil mij. Ik zie je politie aan vermaakt nie, maar. Daar klief nie een stieg meer aan die politie nie, Julian. Op ons campus is daar. Jullie campus is niet een je kleine republiek nie. Jullie maak nie jylle eie wette en roep jullie eie profiet uit nie. En wat stel me af voor, moet ik maar vir Carol Gobay sê? My kind, die helft van die moeilijkheid wat ik in mijn leven gehad het, was die politiek. Ik ga niet voor jou sê wat is recht en wat is verkeerd nie. Dink maar, ek moet met pa praat. Gaan jy morgen saam met hom uit op die water, dan vat ek vir Carol saam met my winkels toe. En as hy die spul politieke snert met jou praat, op vader die muziek aan haar hand en kyk in haar oe en besluit zelf. Wat maakt zaak en wat maakt niet zaak? Wat verwacht je met de vier samen? Wat moet je doen, Die man is een verdomde terrorist, man. Hij heeft twee onschuldige mensen vermoord. Nee, ik zeg je, moet dat. Hij moet op. Als hij onschuldig bevindt, hang op. Jy het misschien gedink, ek gaan iets anders sê. Help, as het net iemand anders was. Iemand anders? Ja, man. Ek is baie jammer dat het nou Kerelse broer is. Had jy geweet dat generaal de wetse broer Piet was een joiner in die boerenoorlog. Wie wat de wet gesê het? Het gesê as ek die baas het vang skiet ek om frek. Baie, ek weet Carpenter is skuldig, is net dat Kerel... Ja, man, en ek weet van jou groot liefde, en ek weet van jou probleem, en ek sê nie, dat is niks nie, he. Maar jy gaan nie jou bloody persoonlijke gevoelens voor in te stoot, as hierdie land in gevaar is nie. Pa was in die OB. Nou waar daarvan? Pa het die trein ontspoor. Luister hier, jy is een bloody snootkop man, jy weet nie wat daar jare gebeur het nie. En jy gaan nie verdomd jou bloody vinger onder my neer staan en vreef nie. Toe jylle daar, hoor jy daar net in. Jy gaan nie jylle van ons daar wacht nie. Kom maar, maak gauw. Pa, hoe het pa geweer die drijver en die stokers al nie doodgeen in my weg? Man, luister hier, ek was bereid om achter die tralie te gaan sit vir waar die nek gegloot hoor. Dan was pa ook het terroris. Wat dat donder leer jy al by Engels Universiteit? En jy vergeet, jy is nou Afrikaner. Pa, dit gaan nie daar oor nie. Daai mense sê ook hulle doen het vir gelijkheid en gerechtig. Gelijkheid en gerechtigheid. Die wereld word gebouw op ideale, nie op gelijkheid en gerechtigheid nie. Waar denk jy was die gerechtigheid in Engelsman so oor toe hulle verdom die boer aangeval het? Waar was die gelijkheid? Ons moet die geweer vat en betleef hierdie land. Jy het plek in hierdie land omdat mense soos Joppie Voorrie en Gire ons kepers doodgeskiet is. Omdat 26.000 vrouw en sy kinders gevrek het in die concentratiekampen. En nou kom jy vir my sê, jy gaan met gevoude aankie staan, dat de bliksem so skaap en ter alles tot niet maak. Wat man is jy man? Nou, ek dink pa nie ook, daar is dinge in hierdie land. Natuurlijk is daar dinge verkeerd man, daar is altyd dinge verkeerd. Maar is allemaal begin die bomme gooi en trein ons spoor vir die ideale? Klas jy my nou in die selle klas as a bloody carpenter, he? Daar is nie een verskil tussen wat hy gedoen het en wat pa gedoen het. Kom! Hey Gabriel, laat die vlakseb laat jy selfs in die kom op die land man. Vlieg na jou moeren, ek vat die orde van Jody. Is dit een dolle dat jy vraag jy? Not die hel man, ek vat die kind door jy ons land toe. Jy staan my ook in die studie. Luister nie, sal jy eens gaan vijer hoor. Not die hel man, hierdie man laat hom nie, laat vijer nie. Ek het klaar geresign. Van dolle resign op my skip nie. Ek sê jou, jy eens gaan vijer. Ek is nie gaan vijer nie, ek het geresign. Donner. En nou? Wat gaan nou aan? Pa, heb je van die skuit afgesmeid? Moet ik om eens eens een papagaai wil napraat nie? Politiek? Wat anders denk maar. Het is hy en sy geslag wat hier die land in die gemors het. En nou wil hy nog hier die boere gaan raas om sy die graf uit terugkeer. En ek gaan my nie verder laat rond schop en slaan om te gloon te dank toe sy nie maar. Ek rui maar. Julian. Hy ken jou pa, hy bedoel niks. Maar ek het nie vir Carol hierdie aan gebring. 
om beledig te word nie. En as ek langer hier bly, dan gaan hy, met daar beginne karring en alles. En dan sien hy my nooit weer. Ach, my kind, alles sal nog recht kom, die sal sien. Waar is Karel? Sy is by die huis, sy was haar haare. Maar gaan stap jy nou eers een enkie en koel eers af voor jy ook huis toe gaan. Het jy had toch nou nie jy ontstel haar ook nie. Gabriel! Het is kapper jou toe weer gevaier. Nee, madam, laat my nie vaier nie, ek het geresign. Alright, van morgen af werk jy vir my. Selle pui, selle als. Maar as jy dronk op my skuit, dan kom jy donderig jou dood hoor jy. Ja, madam. Ik ben verloor, Karel. Kom. Je weet niks van mij af, nie. Je het al twee keer gesê, maar je weet ook niks van mij af, nie. Ik weet ek het jou lief. En ik weet ek wil een dag met jou trouw. Geloof dit? Ja. Maar hoekom sê jy dan jy gaan my verloor? Hoor ek het weet. Sikke snaak, sy speel goed is Sikke snaak, sy speel goed is Moenie dat die kinders Moenie dat die kinders Moenie dat die kinders Dit hoor nie Moenie dat die kinders Moenie dat die kinders Moenie dat die kinders Dit hoor nie Vandag sy idealis Is moor, is een terrorist Moe nie dat die kinders hoor nie Moe nie dat die kinders hoor nie In die naam van vryheid Word die huis verbrand In die naam van recht Word die mens aangerand Die grootste geweld Maak die grootste held Moe nie dat die kinders Dit hoor nie Moe nie dat die kinders dit hoor nie Moe nie dat die kinders hoor nie Vandag sy leef is moor as sy doen Moe nie dat die kinders hoor nie Moe nie dat die kinders hoor nie Moe nie dat die kinders hoor nie This is uh, Colonel Fenter from the security police and I'm Major Harrison. Can you come in, please? Sure. Is your father at home? Yes. Will you please call him? Yes, sir. 
ทำสวยชื่อแก๊สจากสถานีตำรวจขอบคุณที่ได้พบคุณโอเคแค่ระวังจำไว้ว่าเราพูดแล้วสำหรับการบอกคุณครับเราจะถามคุณถามคุณถามคุณถามคุณถามคุณถามคุณถามคุณถามคุณถามคุณถามคุณถาม Thank you. Your son is a committee member of politics, I believe. Oh, that's hardly a crime, is it, Kennel? No. Tell me, Professor, would you say he's a radical? Well, what are these questions about, Kennel? Where was your son on the night of the 20th of April? I'm afraid I don't know, I've had. What was your son on that night? Professor Carpenter, we're investigating the bomb incident on April the 21st. Where was your son that night? Well, you surely don't suspect him, do you? We're just investigating all possibilities, that's all. Where was he? He was here. Yes, that's right, I remember. We were having breakfast and uh, we heard it over the news the next morning. That's right, he was here. Wasn't that a bit unusual, Professor? I believe he has a flat in town. Well, not really. He comes here occasionally. When he's broke, I suppose, or to eat a good meal. Have you seen this glove before? No, I'm sorry. And you wouldn't know where I could get hold of him. Well, if he's not at his flat. Mm -hmm. Well, I'm afraid I really don't know. You will tell him to contact me if he does show up? Of course. All right, Professor. Thanks for your time. Will be on? For the moment, yes. We need more information with conflict. Good night, Professor. Good night. Do you believe him? No. Nope. So you think it's him? What? Oh, no. I'll be warning. How about phone? Probably tapped. What the hell am I going to do? He's making criminals out of us, you know. If it was my son, I'd... and you keep away from him, you hear? We're not going to get deeper involved in this thing than we are. I'll stop going to church over this national service issue, and I have to find out about my own son like this. Mother always said it was my fault, didn't she? Didn't she? What did I do wrong? Didn't I always teach you to be good South Africans, all of you, huh? Didn't I? Well, where the hell did he go wrong? You know, I haven't slept for a week. A week. He's making me paranoid. The bastard! I told you, I haven't seen him since March. We broke up long before the bomb business. You know where we can find him? No, I'm sorry, I don't know. I, I really can't help you, I'm sorry. Thanks, miss. Thank you, miss.
Alex. Get out now. Just give me a minute, Judith. Please, just give me a minute. Get out. Judith, please. They're going to be outside there waiting for me. I know them. I don't care a damn. I told you not to come here again. Just get out now. They believe me or not. I lied for you. Did they believe you? Yes or no? You're hurting me, Alex. Don't you shout at me. Please go now. Please, Alex. Carol. The police were at home this night. They had the glove I gave you for your birthday, Alex. They know. Let's get away from here. Okay, okay, so they suspect. So what? They can't prove anything. No need to panic. Look, Carol, if they come back again, just tell them. Tell them I've been in Cape Town for a week, no. okay? Oh, no. Dad and I have given you an alibi. And from now on, you stand on your own. Because I don't even care anymore. Oh, I see. Huh. Oh, yeah, that's great. So, you're just going to throw me out to the dogs, huh? My own family. Well, what did you expect, hmm? That we should assist you in what you're doing? You should stand by you while you kill people. I love you, Alex. But I'll never forgive you for what you've done to Daddy. Because he's an old man now. And it's because of you. To hell with him. To hell with Daddy. Carpenter, can I talk to you for a moment? No, you can't. I think you'd better. Listen, Cricker, I've got a lot of things to do. Much better than standing around here talking to you, okay? Carpenter. I don't think so. Should we go somewhere quiet? Anything about this carpenter. But I do. It was me who was in a flat the other night. Just who the hell are you? I suppose you could call me a police informer. <laughs> oh, what the hell made you do it? It was an accident! I forgot to take the petrol out of the tank. So why didn't you give yourself up and explain to them? Explain to a pig! Are you out of your mind? Carpenter, I'm sorry for you, but you're finished. I'll give you until tomorrow morning to give yourself up. If you haven't by then, I'll report you. Give me your car keys. Piss off. Do you like violence, Carpenter? This is what it feels like. Give me the keys. I'd bit the intellectuals where I stay cowardly intrigues in safe little back rooms far away from danger. You're a bastard, Carpenter.
Ik ga niet naar eten, weet je. Denk je dat deze persoon zo is? Hij zal hem, zal hem gaan worgen. Ik ga een brief maken, man. Dat is wat ik ga doen. Je moet die politie gaan waarschuwen. Luister, het. Hoe oh, je niet zit met zaken? Ik ga niet morgen in die klas weer. Zeg even een ziek of iets. Ik moet even kerel gaan zoeken. Hier, ik ben gewoon al kanten toe bereik. Zo zeg even die profies, oké? Okay. Remember the day I said I was going to lose you? Mm-hmm. The police asked me to spy on Alex. Oh, God, no. Oh, no. That's the reason I spoke to you in the library that afternoon. Mm. Up until then, I hadn't seen you before in my life. I didn't even know you existed. Mm. I used you, Carol. Get close to Alex. And I used the information you gave me to find out about him. I don't believe it. I suspect you know what he's done, Carol. I've got the proof now. Given him until tomorrow morning to give himself up. If he doesn't, I report him. That's all. You're very proud of yourself now, are you? All the deceit. All the beautiful words. All the promises. Was it really necessary? I would have told you anything you wanted to know without you loving me, Julian. But you wanted me to love you. You wanted my soul. You wanted me. Were you satisfied when you saw how easy it was? Was that just part of your technique? How did you manage the act so beautifully? So utterly convincingly? It wasn't an act, Carol. No. I suppose you even had yourself believing in the things you said to me. I did love you, Julian. I believed in you. I would have married you in a moment if you'd wanted me to. I loved you for your sincerity, for your gentleness, for the lovely way you spoke to me, for the way you touched me. I thought that it would never, ever end. believe anything you say ever again.
don't know how to tell you this. Never mind, your father spoke to me on the phone this morning. What are you going to do? Well, I'll have to get out of here. I... I need money. How did you plan to leave? I don't know. They're after me. I, I hadn't really thought about it. I suppose they'll be watching the border post. What you did was a criminal offence, Alex. I hope you realise that. Most countries in the world will extradite you. Why did you do it? It was criminal and stupid and infantile. You should have known better, Alex. I didn't come here for a lecture, Mother. I need help. What am I going to do? Well, if it was an accident, why not take a chance? We can plead guilty to manslaughter. Is that the only advice you can give me? What did you expect from me, Alex? I can't help you unless you do as I say. You're all the same. You're all exactly the same. Alex. See you. Listen, Carpenter, there's nothing I can do for you. Go to the policeman. Just listen to me, Cricker. I'll tell you everything. I'll give you all the names. I'll make a deal with you, damn it. Just believe me, Cricker. Don't turn state witness anything you say. Where are you? Read it all. 14th Street. Can't wait long. Right, stay there. I'm coming. Je kan het niet doen, niet Julian. Bel je politie. Ik geloof ik het jou mooi gevrouwd. Je dan als je meer zit met zaken uit. Meester Karel, dit is hetzij zo. Hoor je, ik denk als moeilijkheid. Speak to Colonel Fenter, please.
Officer! Carpenter! Here! Yeah. Come down here! I'll talk to you up here. Take care, you bastard! No! April left so much pain, so many scars. There were days and weeks when I thought we wouldn't survive through it all, but somehow we did. And now all that's left are our own memories and our own guilt. And nothing, I suppose, will ever be the same again, except for history, which will follow its own inevitable destiny.